Je m'en vais travailler. Brûle. Brûle. Tia, tu es là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là.什么？你有了一夜情？哎，你没发烧吧你？你这么做对得起黄小鹏吗？他对得起我吗？是他先对得起我，我才这么做。这黄小鹏是个人，是人他就有可能会犯错误。只要他能及时的纠正，改正自己的错误，那你就应该原谅他呀。这倒好，你这是明知故犯，错上加错。我就是为了原谅他，为了对他好才这么做。你这么做还是为了他好啊？我看你呀，真是有精神病了。我没病，我很清醒。他做了对不起我的事，我也做一件对不起他的事。我们就扯平，我会觉得心里平衡。他不欠我，我不欠他。哎，你这是什么逻辑呀？哦，你们的感情是谁欠谁的关系吗？你呀，真的是太傻了。可是不傻又有什么好办法吗？那。你还爱黄小鹏吗？那接下来你准备怎么办呀？我不知道。我感觉我爱上他了。要是黄小鹏知道了。他会怎么想啊？顾里，你要是把我当成你的妹妹，你就听我一声劝，赶紧离开这个人。你的初衷不就是为了求个心理平衡吗？那现在你的目的达到了，趁现在黄小鹏还不知道，你赶紧就收手吧。万一真的被他知道了，那事情真的就复杂了。你做个抉择吧。我承认我对不起你，因为我做错了事情。可我改了，我已经改了。我说过一千次，一万次。我是爱你的，那个唐小平已经走了，他已经消失在你的视线当中，他也永远不可能出现在我的眼前，更不可能存在在你和我的生活当中
，你还要我怎么样？难道让我把他杀了？可你为什么？你为什么还要犯像我一样的错误？你不觉得幼稚？你不觉得荒唐吗？我不知道。亲爱的，我回来了。怎么样？你自己看吧。怎么，就他是直头发吗？里边啊，就他一个是直头发的。哎，你看他这个土样，长得哪点吸引人啊？你老公会喜欢上他？我才不相信呢！你是不是搞错了？我倒希望我搞错了。你说他要是找个比我强的，我心里还平衡点儿，找这种人。我恶心！我还是不相信你老公会爱上她。你老公就算是有外遇，那也不可能是她呀。可是你想想，他第一次打电话，说爱上了一个有家庭的男人；第二次他又问我过得幸不幸福。你说他一个听众怎么会关心我的生活呢？谈自己的事儿都来不及，还说什么羡慕我？还有最可怕的是。他用的是金玫瑰香水，什么金玫瑰香水啊？黄晓鹏身上就有这种香水，可是我没有这种香水。再有，我从黄晓鹏身上发现的那两根头发，就是直的，可我呢，我是卷发呀。你说这世上能有那么多巧合？我的直觉不会错的，就是他。
小灯泡，你自己看吧。钱？怎么了？他是你什么人？关你什么事儿？我再问你一次，他是你什么人？我老公怎么了？你们是查水表还是查户口的？这是你老公。他叫黄晓鹏吧？你怎么知道？在天元网络公司当执行董事。你们出去，出去！我们凭什么出去啊？你们再不出去，我可报警了！你报警啊？看警察来了，会不会放过你们这对狗男女？你赶紧报警啊！你们到底是什么人？什么人？他叫顾立，是黄晓鹏的合法妻子。你是怎么认识黄小鹏的？在会计培训班上。你说实话，真的，他来给我们上电脑课，就认识了。你们在一起多长时间了？半年。啊，不到半年，五个月。这房子是黄小鹏租的，是我原来就租下来的。原先和我小姐妹住，后来她搬走了。是你和黄小鹏勾搭成奸，把别人给逼走的吧？对不起你打电话给黄小鹏，叫他马上过来。你打呀你，打呀！这儿来一趟，肯定。怎么了？这是谁的电话？这是我朋友的电话。我病了，你快点过来。平平，到底怎么了？什么病？喂，喂。黄晓鹏多长时间来一次？不一定，有时候一星期来一次，有时候半个月，忙的时候一个月也不来一次。我们一共才见了七八次。你是不是看上他有钱呀？不，因为我喜欢他，崇拜他。喜欢，还崇拜，你还挺会用词儿的。你知不知道这个男人是有老婆的？他是不是跟你说，跟老婆感情不好，要离婚？他没说过。那他给了你什么承诺
没有承诺？怎么可能呢？他每个月给你多少钱？我从来没跟他要过钱。你装什么装？你是不是在黄小鹏面前装清纯、装习惯了？你以为你是谁？不就是一个从乡下来的打工妹吗？打工妹也是人，有感情的，有资格喜欢人。可是这个男人有家庭，有妻子。对不起，大姐。谁是你大姐？我姓顾。顾丽小姐，我从来都没有想过要抢走你的丈夫。我知道，我各个方面都不如你，我很想和你一样。为此，我在勤工俭学。一边在便利店打工，一边在读会计专业。黄小波，哦不，你丈夫，给我们上课，对我的帮助很大。他爱你吗在这儿，黄小鹏，你太过分了吧？你怎么能干这种事儿呢？顾丽，你听我解释。黄小鹏，我问你，你是爱他？还是爱我，我，我唐小平走了，黄晓鹏承认自己在感情上受了唐小平的诱惑，要求我原谅他是一时糊涂。他赌咒发誓，决心悔改，让我给他一次机会。我给了，因为我赢回了我丈夫。可是，我一点也没有胜利的感觉，只有伤心。恶心。我把你杀了，梦是反的，说明，说明你还爱我，对吗？是。我来陪你跑。出去。吃了，来，我帮你一块弄吧。哎，不用了，不用了。哎，你去陪陪他吧。小英，你是客人，让他干就行了。哎
你怎么了？没怎么样。你和黄小鹏好不好啊？没什么好不好的，凑合着过了。那你们俩没有分床睡吧？你有愧私欲啊！其实现在呢，我从心里也想原谅他，可是。我也怪自己太小心眼了。饺子好了，来了，开饭了，来来来来来来来。哎呀，真香啊小鹏对不起，你还是不能原谅我。是，可是只要一跟你这样，我脑子里马上就会出现你跟汤小平在一块的样子。亲爱的，给我点时间，给我点时间。没事，是我伤害了你，我对不起你，你早点休息吧。我决定改变这种现状，因为我知道，我和黄小鹏毕竟是有感情基础的。我要重新开始，我开始从各个方面关心他，想重新燃起对他的激情。一段时间之后，我发现，我对黄小鹏的怀疑还是没有消除。
这个页面和刚才那个页面是它是有区别的。嗯。哎、啊，你这，再，还可以拉宽一点。黄老师，您办公室电话一直在响。哦，好，谢谢啊。对，就这样。喂，你在哪儿呢？啊，我在办公室呢。胡说，我打你办公室没人接呀、啊。我在另外一间办公室。我打你手机怎么也不接呢？我的手机放在办公桌上了。真的，我的手机放在我的办公桌上了。你在另一间办公室干嘛？我在辅导他们操作网页。辅导别人，男的还是女的？黄小鹏，你给我老实说。你等等，你要不相信，我给你找个证据。老婆查岗，他不相信我在办公室，你帮我证明一下。行。喂，我是黄老师的同事，他刚才正在辅导我们网页操作。挂了。谢谢啊。没事。哎，顾丽姐。啊。昨天直播的那个稿子，你这儿还有吗？主编要看一下，你先借我用用。哦。哦，这儿呢。啊。好，那我先走了啊，谢谢啊。好。哎，巧英。啊。哎，顾姐，还有什么事儿吗？没事儿，想找你聊聊。啊，我这到直播时间了。哎，要不等我忙完，我再打电话给你啊。走了啊，再见。去吧。顾姐，我这两天禁锢着忙了，也没有问问你，你和黄小鹏现在还好吗？挺好，不错，那我就放心了。我先走了啊，改天再聊，再见。你来干什么？滚！黄小鹏，你是写过保证书的。我是狗改不了吃屎，行了这个方案董事会非常重视，它关系到我们公司下一步的发展方向。董事长已经把各方面的意见交代给我了，我们根据这个调整我们的思路，重新修改。明天一早，董事长要听汇报。你怎么来了？我们正在开会，有什么事儿到外面说。呃，这是我太太没事了，你们继续开会吧。啊，呃，接着开会吧，啊。
我刚才说到哪？你去休息，我给你煮药。医生怎么说的？不会真的有事儿吧？没事儿。医生说，你给自己的精神压力太大，所以有时候会出现幻觉。没事儿的，吃点中药，安安神就好。吃了中药后，我的情绪稳定了很多。但只要和黄小鹏一亲热，唐小平的身影马上就会横在我和他中间。我很明白，尽管我意识里原谅了黄小鹏，但我潜意识里还是没有原谅他。我实在找不到一种能化解这阴影的办法。一次在酒吧，我突然意识到，为什么我不能原谅黄小鹏？是因为我觉得他做了对不起我的事，我心里不平衡。如果我也……你醉了？嗯，我没醉，我没醉。哎，喝口水。
来喝口水吧什么？你有了一夜情？哎，你没发烧吧你？你这么做对得起黄小鹏吗？他对得起我吗？是他先对得起我，我才这么做。这黄小鹏是个人，是人他就有可能会犯错误。只要他能及时的纠正，改正自己的错误，那你就应该原谅他呀。这倒好，你这是明知故犯，错上加错。我就是为了原谅他，为了对他好才这么做。你这么做还是为了他好？我看你呀，真是有精神病了。我没病，我很清醒。他做了对不起我的事，我也做一件对不起他的事。我们就扯平，我会觉得心里平衡。他不欠我，我不欠他。哎，你这是什么逻辑呀？哦，你们的感情是谁欠谁的关系吗？你呀，真的是太傻了。可是不傻又有什么好办法吗？那。你还爱黄小鹏吗？那接下来，你准备怎么办呀？黄小鹏知道了，他会怎么想啊？顾里，你要是把我当成你的妹妹，你就听我一声劝，赶紧离开这个人。你的初衷不就是为了求个心理平衡吗？那现在你的目的达到了，趁现在黄小鹏还不知道，你赶紧就收手吧。万一真的被他知道了，那事情真的就复杂了。你做个抉择吧。我承认我对不起你，因为我做错了事情。可我改了，我已经改了。我说过一千次，一万次。我是爱你的。那个唐小平已经走了，他已经消失在你的视线当中，他也永远不可能出现在我的眼前，更不可能存在在你和我的生活当中。你还要我怎么样？难道让我把他杀了？你为什么还要犯像我一样的错误？你不觉得幼稚？你不觉得荒唐吗？我不
知道。亲爱的，我回来了。亲爱的，我回来了。亲爱的，我我回来了。亲爱的，亲爱的，我。在我看来，在恩是个不错的男孩。我们商量好，等我离了婚，我们就在一起。就这样，我主动和黄小红分手。可是半年之后，他却和另一个女人出轨。喂，你呀、啊，哎，你最近干嘛呢？也找不着你人，打电话也不接。郭丽姐，我要结婚了。真的？<笑>这可、个、不像你啊，你以前不是到处宣扬独身主义的吗？那是以前没有找到能靠得住的人。现在找到了，找到了，真的靠得住？真的靠得住。我今天举行婚礼，你一定要来啊。好，当然了。你是我妹妹嘛？你结婚这么大的事儿，我能不去？说吧，要什么结婚礼物啊？不要，你能来就是最好的礼物。好，恭喜你了啊！好，那那天见。好，拜拜。
我现在多多少少明白，丈夫有了外遇，是给妻子出了一道最简单也最复杂的心理测验题。怎么做才是对的？我不知道，我只知道我做错了。他犯错在先，但我不该拿他的错误惩罚我自己。更不该揪住不放、一再的折磨，最不该一错再错，犯更大的错。这就是我的悲剧经历，我的伤心故事。如果你和小鹏重来一次的话，我会怎样？命运最大的不公平，就是对谁都公平。好，下一位听众的电话也接进来了，我们一起来听一下。喂，你好。喂，你好，我有一个问题，想请教顾丽小姐。啊，不客气，怎么称呼啊？啊，我姓王。哦，王小姐，请讲。我爱上了一个有老婆的男人，怎么办？王小姐。嗯，很高兴呢，你能这么的坦率和信任我。但是呢，我必须要告诉你，你正在扮演一个不光彩的角色，你爱上了一个你不应该爱的人。你有没有冷静的想过，他是有家庭的人呢？我知道。那他们夫妻关系怎么样？是分居呢，还是说好要离婚？都不是，他们夫妻关系好像还不错。王小姐。那你可要认真考虑了，我觉得，你和这个男人恐怕不会有结果。那你有没有想过，你这是在破坏别人的家庭？无所谓啊，只要我爱他，他也爱我，我就满足了。那你想咨询什么呢？我想问，如果他老婆……欢迎光临。喂，喂，王小姐，您在听吗？顾丽姐，你今天怎么不着急回家啦？我在想，刚才那个王小姐，你说她爱上一个已婚男人，图什么呀？你没有七老八十吧？你知道什么叫享受青春，及时行乐吗？话是这么说，但是我肯定他不快乐。为什么？他要快乐就不会打这热线了。他不是说怕对方妻子知道吗？哎，这种女孩子呀，最让人心动了。玩了呢，也没有什么危险，也不用负什么责任。尤其是那些结了婚的男人，总是吃着碗里的，还看着锅里的。你这也太极端了吧？大多数还是好男人嘛，否则这社会成什么了？对，比如说，像你老公，那绝对是个好男人。我看你啊，口是心非吧你？我可不敢。行了，那我先走了啊。哎，别客气，走吧。哎，得了，你先回去吧。再见啊，拜拜。好，明儿见。什么味儿这么香？香水儿，喜欢吗？嗯，男人对香水不太懂。我
我是问你喜不喜欢。嗯，还行吧。怎么了？这是人家特意花了九十块钱为你买的，你还不高兴？您好，这位朋友。你好，呃，请问有什么需要帮忙的吗？请问，怎么才能让我喜欢的男人高兴？小姐，你姓王，王小姐是吧？你怎么知道？上次你突然把电话挂断，我印象很深。狐狸小姐，我想，如果他老婆知道了，会怎么样？这就不好说了。狐狸小姐，你成家了吗？成家了。你和你丈夫一定很恩爱。是的。如果你丈夫在外边有了别的女人，你会怎么样？不可能。我是说，如果王小姐，我刚才已经说过了，我老公不可能在外面有别的女人。那你太幸福了，王小姐，请问你到底想咨询什么呢小姐，请问你需要什么？哦，我想问一下，这衣服上的这种香水，咱们这儿有吗？哦，有，这叫金玫瑰。哦，是哪种？我看一下。金玫瑰。多少钱？我要了。小鹏，你电话，我帮你拿吧。啊，我自己来接。喂，哪位啊？啊，我在家。对，哦，今天晚上不行，你明天打到公司来吧。哎，好，再见。老公啊，我今天买了瓶香水儿，你闻闻这香味儿适不适合我？你们女人怎么都热衷香水呀、啊？啊？你们？哦，那电视上的明星啊，模特啊，都喜欢这个。那你不喜欢我用这香水啊？只要你喜欢的，我都喜欢。那你给我喷。好，我给你喷。好闻，很好闻。
，喂，喂。哎，你说话呀你！你好，老陈，这么早就热线电话？哎，刚才你不是给我打电话了吗？没有啊，这不是你家的电话号码吗？哦，可能是我太太搞卫生，碰了回拨键了。哦，怪不得我听不到对方声音。不好意思，浪费你电话费了。哎，没关系。哼。你好，请坐。请问您办理什么业务？我想查一下我的电话清单。你的手机号码是多少？幺三六四五三五五幺幺。请稍等。啊，先生，对不起、啊，您的通话详单前几天已经被打印过一次了，请问您还要再打印一份吗？听过了。哎，你上次买的香水是什么牌子？叫金玫瑰啊。什么？叫金玫瑰。可能发现我什么了？怎么了？发现什么了？我还不能肯定，但他在怀疑我。这段时间咱们最好不要见面了。哎，有什么事儿你打电话到公司来，好吧？今天做的菜啊，特别好吃，我还得再来一碗。我帮你盛吧。不用，我自己来。哎，你电话？谁的电话？吃饭的时候打的。啊，你帮我接一下吧，就是我不在。哦，他出去了，手机忘家里了，请问您贵姓啊？哦，哦哦，好，好，好，我让他回来打给您。哎，好的，好的，哎，再见。谁的电话？啊，旅游公司一个姓何的经理，你待会儿打给他吧。他有没有告诉你几号的机票？机票？你要出差啊？
我要带你一起去旅游。王小鹏告诉我要出去旅游的时候，其实我心里是高兴的，可是不知道为什么，没笑出来。我的直觉告诉我他有外遇。他不知道我在暗中调查他，他把所有的通话记录都删掉，是怕我发现。从这一点说明，他还是爱我的。但我想不通，既然他那么爱我，为什么还要去找别的女人？开心吗？当然开心，不光是今天开心，最近以来一直都很开心。为什么？因为有你这样的好太太。真的。真的。过去我一直以为你是一个智慧女性，最近我才发现，你还是个贤妻良母。和你在一起，真是我的幸运。那你爱我吗？只有女人才会问这种白痴的问题。我偏要问吗？你爱我吗？当然爱。只爱我一个人吗？你怎么了？没事儿。走吧。欢迎下次光临听众朋友，因为时间的关系呢，我们下面接近今天的最后一位打进热线的朋友。小姐，我很爱一个人，但是他离开我了，是什么原因？能告诉我吗？我也不知道。他不爱你了吗？不，不，他爱我。既然爱你，又要离开你，是不是你做了什么让他不高兴的事儿？我对他很好。我想，光对他好是不够的。欧洲的医学家做过科学分析，说男人和女人呢，纯粹感情上的吸引，最多维持十八个月。也就是说，纯粹的爱情是有保鲜期的，你不能指望爱情自然的保鲜一辈子。那我该怎么办？改变自己啊。比如说，定期的换一种发型，换一种服装的风格，或者换一种香水。我买了香水了。香水也分很多种的，你要分析你的男朋友喜欢哪一种，因为不同的男性对香水的感觉是不同的
，香水还有那么多学问，我真羡慕你。请问你用的什么香水？啊，金玫瑰。发型呢？比如说，很多男人都喜欢长发飘飘的女孩。好，听众朋友，我们今天的节目呢就到这结束了，感谢收听，再见。把刚才最后一个电话号码给我，要干什么呀？她就是前几次打了那个王小姐，我记得她。什么王小姐呀？哎呀，你别管了，快给我吧。哎，哎，库丽姐人民路四十三号，人民路四十三号。